நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி போட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது மாதிரியான பிக்சல் ஸ்ட்ரெச் எஃபெக்ட் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து இது மாதிரி லீனியர் டைப் இன்னொன்று வந்து இது மாதிரி சர்க்கிள் டைப்பில் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இது மாதிரியான எஃபெக்ட் நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது மாதிரியான பிக்சல் ஸ்ட்ரெச் எஃபெக்ட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஃபோட்டோ வந்து அதோட போஸ் வந்து இது மாதிரியான கிரியேட்டிவாக ஏதாவது இருக்கணும் ஓகேங்களா இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பிக்சல் ஸ்ட்ரெச் எஃபெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து பெட்டராக இருக்கும் உங்களோட ஓன் மாடல் கூட நீங்கள் இது மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் கிரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் வந்து இது மாதிரி பிக்சல் ஸ்ட்ரெச் எஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ நான் வந்து ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணி எப்படி பிக்சல் ஸ்ட்ரெச் எஃபெக்ட் வந்து அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் அந்த ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது என்னோட பிஎன்ஜியில் நான் டவுன்லோட் பண்ணதால் ஆல்ரெடி கட் ஆயிருக்கு உங்களோட ஓன் ஃபோட்டோஸ் எதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணி சப்ஜெக்ட்டை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட்டுக்கு நான் மூவ் பண்ணுறேன் இந்த ஃபோட்டோஸை ஓகேங்களா இப்போ மூவ் பண்ணிட்டேன் மூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து இதில் இருக்கிற ஏதாவது பிக்சல்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதான் எனக்கு மெயின் சப்ஜெக்ட்டு சப்ஜெக்ட் நான் ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன் ரீநேம் பண்ணிவிட்டு இப்போது எந்தெந்த இடம்லாம் எனக்கு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகணும் அப்படின்றது உங்களோட கற்பனை கேட்க மாதிரி நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து சாம்பிள்ஸ் எடுக்கணும் ஓகேங்களா எப்படி சாம்பிள்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ நான் சப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து சாம்பிள்ஸ் எடுக்கணும் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து உங்களுக்கு வேணும் இப்படி நீட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வேணும் அதில் வந்து எந்தெந்த கலர் வந்து உள்ளே வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கேருந்து மூவ் பண்ணுறேன் இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா எனக்கு இந்த க்ரீன் கலர் ஃபஸ்ட்டு வேணும் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்துட்டு இதை நான் வந்து மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஷிஃப்ட்டை யூஸ் பண்ணி இப்படி மூவ் பண்ணிக்கோங்க மூவ் பண்ணி தனியாக கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க செப்பரேட்டாக இப்போ அடுத்தது நான் அந்த கையில் இருக்க சாம்பிள் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா சப்ஜெக்ட் லேயர் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்துட்டு அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த ஒயிட் வேணும் ஓகேங்களா எந்தெந்த கலரில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் ஆனால் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த கலரை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கோங்க இப்போது எந்தெந்த கலர்லாம் வந்து எனக்கு எக்ஸ்பெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறனோ அந்த கலரில் நான் வந்து சாம்பிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா க்ரீன் கலரு அந்த கையோட கலரு இது மாதிரி வேணும்னு இடத்துல நான் சாம்பிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த சைஸை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஓகேங்களா அந்த கலர் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியணும் அதை மாதிரி நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த கட் பண்ணி எடுத்த இந்த லேயர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னு இதை வந்து அலைன் பண்ணணும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு ஒரு இங்கே பாருங்கள் இது முன்னாடி இருக்குது பின்னாடி இருக்குது பெருசு சின்னதாக இருக்குது இது மாதிரி நிறையா பிரச்சனை இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா அலைன் பண்ணணும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் எல்லா லேரையும் நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோலே கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோலே கொடுத்துட்டு மூ டூவில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அலைன்மெண்ட் ஆப்ஷன் காமிக்கும் இதில் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஈவனாக வந்து அலைன் ஆகிடும் அலைன் ஆனதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த எல்லா லேரையும் ஒன்றா வந்து மெரிச் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஈ கொடுத்து ஒரே லேயராக மெரிச் பண்ணிட்டேன் மெரிச் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் அதை நான் வந்து உள்ளே கொண்டு வரேன் ஓகேங்களா இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பிள் பெருசாக இருக்கும் அடுத்த சாம்பிள் சின்னதாக இருக்கும் ஒரு ஒரு சாம்பிள் ஒரு ஒரு சைஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையும் நான் இப்போ வந்து நான் ரீசைஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரே சைஸாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் உள்ள மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சாம்பிள்ஸில் சின்னதாக நீங்கள் செலக்ட் ப
நீங்க வேணுன்ற மாதிரி உங்களோட அந்த ஸ்ட்ரெச்சை வந்து நீங்க இப்படி வந்து மூவ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேண்டில்ஸ் இருக்கும் இந்த ஹேண்டில்ஸை நீங்கள் வேணுன்ற மாதிரி மூவ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதிலே நீங்கள் வித்தியாச வித்தியாசமாக நீங்கள் மூவ் பண்ணுறதை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து க்ரியேட்டிவான இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஓகேங்களா நீங்கள் எப்படி வந்து வேணுன்ற மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ கரெக்டாக வந்து உங்களை எட்ஜஸ்ட் மட்டும் கரெக்டாக அந்த சப்ஜெக்டோட மேட்ச் ஆகணும் ஓகே எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு தேவையான அளவுக்கு அந்த பிக்சல் ஸ்ட்ரெச் எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிருச்சு இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற இந்த இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சப்ஜெக்டுக்கு தாண்டி இருக்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்படினா டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஓகேங்களா இப்போ டெலிட் பண்ணிவிட்டு டி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களோட சப்ஜெக்ட் லேயர் ப்ளஸ் வந்து இந்த லேயரையும் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வேணுன்ற மாதிரி மூவ் பண்ணி எங்கே வேணுமோ மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்படி மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட சப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து டிராப் ஷேட் அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா அதில் வந்து ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிறேன் காப்பி எடுத்துட்டு அதோட கலர் ஓவர்லே போகிறேன் கலர் ஓவர்லே போட்டு பிளாக்காக கொடுக்குறேன் பிளாக்காக கொடுத்துட்டு அது வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்கு பேக்கில் கொண்டு போகிறேன் பேக்கில் கொண்டு போய்ட்டு லைட்டாக மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா மூவ் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒப்பாசிட்டி லைட்டாக கம்மி பண்ணிடுறேன் கம்மி பண்ணிவிட்டு வேணும்னா ஃபில்டரில் போய்ட்டு கேஸ் அண்ட் ப்ளர் வேணால் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக ஓகேங்களா உங்களுக்கு தேவையான எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கிரேடியன்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஓகேங்களா கிரேடியன்ட் லேயர் போகிறேன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிக்சல் ஸ்ட்ரெச் எஃபெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இது மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான ஃபோட்டோக்கு நீங்கள் வந்து வேணுன்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த எஃபெக்ட் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது வந்து லீனியராக போகுது இல்லைங்களா லீனியராக இல்லாமல் இது மாதிரியான சர்க்கிள் ஸ்ட்ரெச் எஃபெக்ட் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் நடுவில் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் நீங்கள் மாற்றி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்னன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் இதை இதிலே கூட நான் வந்து சாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் இசெட் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வார்ப் கொடுக்காம அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சர்க்கிள் ஸ்ட்ரெச் எஃபெக்ட் கொடு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் போங்க டெஸ்டாட்டில் போலார் கோஆர்டினேட் போங்க ஓகேங்களா இங்கே ரெக்டாங்குலர் டூ போலார்னு இருக்கிறீங்களா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்திங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை ரீசைஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த ஃபோட்டோ கொண்டு வந்து சென்டரில் வைக்கிறேன் சென்டரில் வச்சுட்டு இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது மாதிரி சர்க்கிள் எஃபெக்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது நீங்கள் வேணுன்ற இடத்துல கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ இந்த சர்க்கிள் எஃபெக்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பேக்ரவுண்ட் லேயர் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மாஸ்க் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா மாஸ்க் அப்ளை ஆகிருக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பிளாக் ஃபர்கோன் கலர் பிளாக் வச்சுக்கிறோம் பிளாக் வச்சுட்டு லைட்டாக எரேஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இது மாதிரி நீங்கள் சர்க்கிள் எஃபெக்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபில்டரில் டிஸ்டாட்டில் போய்ட்டு போலார் கோஆர்டினேட் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா நீங்கள் லீனியராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எடிட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் வார்ப் யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதாங்க மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது 
ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த எஃபெக்ட் நீங்களே வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்க நிறைய ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நிறைய கிரியேட்டிவான எஃபெக்ட் வந்து உங்களால் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வேறு கண்டென்ட்டோட சந்திக்